welcome you all in this lecture series program today we are going to talk about cognitive learning it is also called cognitive science or cognitivism this topic is from the schools of linguistics and one of the contents an introduction to linguistics semester 2 so without a further go let's get started our today's topic here are the outlines number 1 what is cognition number 2 cognitive science and cognitivism and its history so these are some of the areas we are going to discuss today what is cognition as this is the picture cognition is a term referring to the mental processes involved in gaining knowledge and comprehension so basically when we talk about cognition it is all about the mental processes when we are talking about gaining knowledge and comprehension of language or whatever we have been learning the mental process is actually the cognition these cognitive processes including thinking knowing remembering judging and problem solving तो यहाँ पे अगर हम देखें कॉग्निशन की बात कर रहे हैं लैंग्वेज के अंदर इसका मतलब यही है कि मेंटल प्रोसेस कि जब हमारा माइंड जो है किस तरह से सोचने के दौरान कौन से मराहल से गुजर रहा होता है जब हम याद कर रहे होते हैं जब हम कोई मसले को हल कर रहे होते हैं तो हमारा माइंड किस तरह से काम करता है दीज आर हायर लेवल फंक्शन ऑफ द ब्रेन एंड इनकम पास लैंग्वेज इमेजिनेशन प्रसेप्शन एंड प्लानिंग so this is all about when we talk about cognition we have been talking about the higher level functions of brain jab hum cognition ki baat karte hain to baat karte hain ki higher level functions jo hai wo brain kaun se perform kar raha hota hai jab hum language ki baat karte hain wo imaginations ho sakte hain koi perception ho sakti hai ya koi planning ho sakti hai kisi bhi lihaz se so this is all about when we talk about cognition here is another uh, explanation of a cognitive science when we say cognitive science deals with the scientific study of thinking reasoning and the intellectual processes of the mind it is concerned with how knowledge is represented in the mind how language is understood how images are understood and with what the mental processes underlying इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्लानिंग तो जब हम कॉग्नेटिव साइंस की बात करते हैं तो बात करते हैं कि हमारा माइंड किस तरह से कोई नॉलेज को जो है वो देख रहा होता है ये लैंग्वेज हम कैसे समझते हैं इमेज को कैसे समझते हैं हम लर्निंग कैसे कर रहे होते हैं या इसी तरह से बहुत सारे लैंग्वेज की प्लानिंग के प्रॉब्लम होते हैं उसको हल करना बहुत सारे ऐसे टास्क जो हमारा माइंड परफॉर्म कर रहा होता है सो दिस इज एक्चुअली द एरिया ऑफ कॉग्नेटिव साइंस व्हेन वी टॉक अबाउट हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कॉग्नेटिविज्म कॉग्नेटिविज्म इज अ लर्निंग थियोरी दैट फोकसेस ऑन हाउ इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड ऑर्गेनाइज्ड स्टोर्ड एंड रिट्रीव्ड बाय द माइंड इट यूजेस द माइंड एज एन इंफॉर्मेशन प्रोसेसर like a computer so when we talk about cognitivism we are talking about the learning theory in which we uh, focus how information is received how we gather that information and how we store that information into our mind or sometimes how we forget these all things so this is all about the cognitivism जब हम कॉग्नेटिविज्म की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बात करेंगे कि हमारा माइंड जो है वो कोई इंफॉर्मेशन जब हम हासिल कर रहे होते हैं दे रहे होते हैं तो माइंड का प्रोसेस क्या होता है माइंड का रोल क्या होता है या जब हम लैंग्वेज सीख रहे हैं तो उसको हम अपने माइंड के अंदर स्टोर कैसे करते हैं या चीज़ें जब हम भूल जाते हैं तो वो किस तरह से भूलते हैं सो दिस इज ऑल अबाउट कॉग्नेटिविज्म देयर फॉर कॉग्नेटिविज्म लुक्स बियॉन्ड ऑब्जर्वेबल बिहेवियर सो कॉग्नेटिविज्म की जब बात करें तो ये ऑब्जर्वेबल बिहेवियर से बिल्कुल मुख्तलिफ है एक्चुअली दिस थियरी इज कॉन्ट्रोरी टू बिहेवियरिज्म दस वैन वी टॉक अबाउट कॉग्नेटिविज्म वी आर टॉकिंग अबाउट दैट हाउ आर माइंड वर्क वाइल वी लर्न अ लैंग्वेज आर वी परफॉर्म एन एक्शन 
viewing learning as internal mental processes. In this view, learners are actively involved in the way they uh, process information, knowledge, memory, thinking, and problem solving are areas for development. So these are some of the areas in which our mind is involved. What is the historical view of cognitivism or cognitive learning? Cognitive theory developed as a reaction to behaviorism and gained credence in the 1950s. So that theory actually got its progress uh, in 1950s uh, and it was actually the reaction to behaviorism. Cognitivists objected to behaviorists because they felt that behaviorists thought learning was simply a reaction to a stimulus and ignored the idea that thinking plays an important role. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं बिहेवियरिज्म थ्योरी के अंदर आप जो है वो लिंक जो है वीडियो के अंदर देख सकते हैं और बिहेवियरिस्ट ने जो है मेंटल प्रोसेसेस या माइंड का जो रोल है लर्निंग और थिंकिंग में उसको बिल्कुल ही खत्म कर दिया था अल्दो मेनी रिसर्चर्स कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द लर्निंग थ्योरी इट इज बर्नर विगोडस्की ब्लूम एट्सेट्रा Paget's views had a tremendous impact. Is spurred by the work of Paget, constructivism knowledge is viewed as symbolic mental constructs or schemata. When a learner's schemata are changed, learning takes place. In this regard, when we talk about cognitivism, there are some of the researchers who uh, worked on it, like. Uh, Brenner, Vygotsky, Bloom, etc. And uh, when we talk about Paget's view, basically this theory um, uh, came into being with the help of the work of Paget, and that was constructivism. He talked about that what the conventional uh, knowledge is there in one's mind that is basically the cause of learning. तो पिगेट्स के मुताबिक उसकी थियोरी कंस्ट्रक्टिविज्म के मुताबिक जो रवाजी तौर पे हमारी माइंड के अंदर जो नॉलेज मौजूद होती है पहले से वो हमारे लर्निंग का बुनियाद बनती है और अगर हम वो कन्वेंशनल जो है थॉट को अगर चेंज करते हैं तो वहां पे एक और लर्निंग जो है वो होती है एज न्यूरो साइंटिस्ट कंटिन्यू टू डिस्कवर मोर अबाउट हाउ द ब्रेन वर्क cognitive psychologists and educators are concerned with how to use that knowledge in the classroom when we talk about gaining knowledge in classroom that takes place because of uh, the brain how it processes to hum jab development of uh, uh, cognitive science ki baat karte hain ya cognitive theory ki baat karte hain to iske development mein neuroscience ka bahut kirdar hai जिसकी वजह से हम ये सीखते हैं या हम ये जानते हैं कि ब्रेन किस तरह से काम कर रहा है या इवन हम क्लासरूम के अंदर बैठे हुए जब नॉलेज हासिल कर रहे होते हैं तो हमारे जो नर्व्स हैं या साइकोलॉजिकल जो फैक्टर्स हैं वो कितने इन्वॉल्व होते हैं सो बेसिकली दिस वाज ऑल अबाउट द हिस्टोरिकल व्यू व्हेन वी टॉक अबाउट कॉगनेटिव लर्निंग और कॉगनेटिव थियरी और कॉगनेटिविज्म थैंक्स फॉर अटेंशन थैंक यू वेरी मच होपली दिस वुड हैव बीन वेरी हेल्पिंग फॉर ऑल ऑफ यू